Xin chào tất cả các bác Rất vui khi được gặp lại tất cả các bác Hải Phòng đang đón cái đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2021 Với nhiệt độ trung bình là khoảng 15 độ C các bạn Như vậy là so với năm trước thì đợt rét năm nay đến muộn hơn Khi mà năm ngoái đầu tháng 12 Cái lúc khai trương trung tâm thương mại yêu mò lê chân ấy, Đã có đợt rét như thế này rồi theo nghị quyết 45 của Bộ Chính trị ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2019 về việc xây dựng và định hướng phát triển thành phố Hải Phòng. Trong đó thì Hải Phòng sẽ là trung tâm kết nối của vùng duyên hải Bắc Bộ, đồng thời sẽ triển khai xây dựng các cái công trình hạ tầng giao thông nhằm tăng tính kết nối giữa Hải Phòng và các địa phương lân cận. Đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng đã và đang chuẩn bị triển khai rất nhiều các công trình để có thể liên kết với các tỉnh bạn một cách dễ dàng hơn như xây dựng cầu sông Hóa nối Hải Phòng với Thái Bình, xây dựng cầu Dinh và Quang Thanh nối Hải Phòng với Hải Dương, cầu Lại Xuân của Bến Dương nối Hải Phòng với Quảng Ninh. Và nâng cấp và cải tạo quốc lộ 10 là một trong những cái dự án tiếp theo được triển khai để thực hiện cái mục tiêu nói trên. Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền được cà phê duyệt vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2020 và chính thức được khởi công từ ngày 8 tháng 5 năm 2021. Đây là một trong năm dự án trọng điểm sẽ được thành phố Hải Phòng dự kiến khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm sau, năm 2022. Hôm nay Hải Phòng chúng tôi xin mời tất cả các bác cùng sang Thủy Nguyên để cập nhật tiến độ dự án và nâng cấp cải tạo quốc lộ 10. Xem dự án này đã và đang triển khai như thế nào các bác nhé. Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 10 có chiều dài toàn tuyến lên đến 12,9 km. Cái điểm bắt đầu tại cầu Kiền thuộc cả xã Kiền Bá huyện Thủy Nguyên. Và điểm kết thúc sẽ tại cầu Đá Bạc, cây cầu nối Hải Phòng với Quảng Ninh. Dự án này sẽ mở rộng và nâng cấp thêm bề rộng nền đường lên thành 24,5 m. Chia làm 4 làn xe, vận tốc thiết kế là khoảng 80 km h Dự án có tổng mức đầu tư là khoảng 1.220 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Phát triển Đô thị và đầu tư xây dựng các công trình dân dụng Hải Phòng làm chủ đầu tư. Đây là một trong những cái chủ đầu tư uy tín hàng đầu tại Hải Phòng với rất nhiều những công trình lớn đã hoàn thành đúng tiến độ như cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Rào, cầu Quang Thanh và v.v. rất nhiều các dự án khác nữa. Đây là hình ảnh nút giao giữa đường 359C và quốc lộ 10. Người dân quanh đây hay gọi nút giao này là ngã Ba Đông Sơn. Đoạn từ nút giao Đông Sơn về phía cầu Kiền thì đang được các đơn vị thi công tích cực hoàn thiện, sàn lấp giải phóng mặt bằng. So với nền đường cũ thì đường mới gần như là được mở rộng và lòng đường lên gấp đôi. Đoạn này do không vướng vào cái khu vực dân cư nên hai đơn vị thi công là công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc và công ty xây dựng Hoàng Lộc đang triển khai thi công rất là nhanh. Có lẽ đây là một trong những cái đoạn đường hoàn thiện đầu tiên của dự án này. Còn đây là hình ảnh quốc lộ 10 chạy xuyên cắt các khu vực xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên. Về cơ bản thì vẫn chưa có cái dấu hiệu nào của việc giải phóng mặt bằng cả. Tuy nhiên thì các cái hộ dân ven đường lớn như này đều đã xác định sẽ có những cái đợt mở rộng lòng đường. Thế nên việc thỏa thuận giữa chính quyền và người dân chắc cũng sẽ nhanh và thuận lợi thôi. Trước mắt các bạn đây chính là hình ảnh cây cầu giá bắc qua con sông giá. Các cái trụ của cây cầu mới thì đã được cắm xuống lòng sông như thế kia rồi. Một vài nhịp cầu cũng đã hoàn tất và chỉ còn 4 nhịp chính nữa thôi. Như vậy là sẽ có hai cây cầu giá chạy song song với nhau. Tiến lên một chút nữa, ngay phía bên trái các bác chính là sân gôn sông Giá. Sân gôn sông Giá thuộc uh, sông Giá Resort Complex nằm tại uh, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên với uh, quy mô là 18 lỗ. Đây có lẽ là một trong những cái sân gôn được uh, xây dựng sớm nhất tại Hải Phòng. Từ trên cao nhìn xuống thì địa phận xã Lưu Kiếm cũng gần như là chưa có dấu hiệu giải phóng mặt bằng ở các cái khu vực đông dân cư.
Đây là lối vào khu di tích Bạch Đằng Giang Và đối diện sang bên kia chính là đường vào bãi cọc cao quỳ của xã Liên Khê Đoạn đường này có thể nói là có cái tiến độ tốt nhất Mặt đường mới hiện tại đã bắt đầu được trải những cái lớp đá nền Kẻ đường ở phía bờ sông đã hoàn tất và rất là đẹp mắt Các đơn vị thi công thì đang lắp đặt cái giải phân cách cứng ở giữa Hoàn thiện mặt đường mới cho xe chạy Và sau đó thì tiến hành nâng cấp mặt đường cũ phía đối diện Và cái đoạn này thì do không vướng mắc các cái hộ dân nên cái tiến độ thi công cũng rất là nhanh Đây là hình ảnh cây cầu đá bạc Mặt đường dẫn lên cầu thì cũng có tiến độ rất là tích cực Cây cầu đá bạc nối xã Gia Minh Thủy Nguyên với xã Phương Nam Ú Bí qua con sông Đá Bạch Đây là một trong số ít cây cầu nối Hải Phòng với lại Quảng Ninh Tuy nhiên thì ở trong một tương lai gần thôi sẽ có thêm rất nhiều những cây cầu lớn nữa kết nối hai trung tâm lớn này Xin giới thiệu với các bác đây chính là hình ảnh chùa Hang Lương tọa lạc ngay bên cạnh lối vào di tích Bạch Đằng Giang Một cái ngôi chùa có địa thế rất là đẹp, lưng tựa vào núi, trước mặt là hồ lớn, khung cảnh chùa phải nói là rất là thanh tịnh Như vậy là tôi đã cùng các bác đi hết một phần 5 quãng đường của dự án nâng cấp và cải tạo quốc lộ 10. Do cái trục đường này khá dài nên hôm nay xin phép các bác được tạm thời cập nhật mà đến cái khu vực này thôi. Phần còn lại thì xin hẹn các bác ở những cái video tiếp theo vậy. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Các bác thấy sao về tiến độ dự án nâng cấp và cải tạo quốc lộ 10? Để lại ý kiến ở phần bình luận của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo về các cái dự án của Hải Phòng Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác Xin chào